குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பி ஃபார்மே கொஞ்சம் டைம் அட்வர்பியலோடு பார்த்துக்கிட்டோன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கும் பி ஃபார்மே தான் நான் எடுக்க போகிறேன் இந்த பி ஃபார்ம்ஸ் வந்து என்னென்னா ப்ரைமரி ஆக்சிலரியில் வரும் ப்ரைமரி ஆக்சிலரி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மெயின் வேர்பாகவும் வரும் ஆக்சிலரி வேர்பாகவும் வரும் இந்த வேர்பு வந்து ஒரு மெயின் வேர்போட வரும்போது ஆக்சிலரி வேர்பாக இருக்கும் தனியாக வரும்போது மெயின் வேர்பாக இருக்கும் அப்போது எந்தெந்த வேர்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மெயின் வேர்பாக வருதோ அதுக்கு வந்து மூணு ஃபார்ம் இருக்கும் V1, V2, V3. V1 டூ வி த்ரீ வி ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸு வி டூங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸு வி த்ரீங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இப்போது ஆம் ஈஸ் ஆர் இது மூணு ப்ரெசென்ட் டென்ஸு வாஸ் வேர் இது ரெண்டு பாஸ்ட் டென்ஸு பீன் அப்படிங்கிறது வந்து வி த்ரீ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அது எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போது இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஆம் ஈஸ் வாஸ் இது மூணு சிங்குலர் ஆர் வேர் இது ரெண்டு வந்து ப்ளூரல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போது இந்த பி ஃபார்ம்ஸை கொஞ்சம் டைம் அட்வர்பியலோடு வச்சு நான் சொல்கிறேன் டைம் அட்வர்பியல்னால் என்னது எந்த காலத்துக்கு எந்த வேர்பு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டோன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் சரியா இப்போ பாருங்கள் I was in standard 7 last year. அதாவது சென்ற ஆண்டு நான் ஏழாம் வகுப்பில் இருந்தேன் இங்கே வாஸ் வந்துருச்சு இல்லையா வாசுங்கிறது வந்து என்னது பாஸ்ட் டென்ஸு சென்ற ஆண்டு நான் ஏழாம் வகுப்பில் இருந்தேன் ஐ ஆம் இன் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் திஸ் இயர் ஸோ இந்த வருஷம் நான் எட்டாம் வகுப்பில் இருக்கிறேன் இங்கே ஆம் ஆம் வந்து என்னது இருக்கிறேன் இந்த வருடம் நான் எட்டாம் வகுப்பில் இருக்கிறேன் ஐ வில் பி இன் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த ஆண்டு நான் ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருப்பேன் இப்போ இருந்தேன் இருக்கிறேன் இருப்பேன் இருந்தேன் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சு போச்சு லாஸ்ட் இயர் இருக்கிறேன் இப்போ இப்போ இருக்கிறேனே அதனால் திஸ் இயர் அப்போது வில் பி இருப்பேன் நெக்ஸ்ட் இயர் அப்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் அப்படி நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் வச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸாக நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக பேசிடலாம் சரியா சரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எஸ்டர்டே தே வேர் இன் சென்னை எஸ்டர்டே எஸ்டர்டேனா என்னது நேற்று நேற்று தே வேர் இன் சென்னை அவர்கள் சென்னையில் இருந்தார்கள் வேர் வேர் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸு இருந்தார்கள் அதனால் நம்ம இங்கே எஸ்டர்டே அப்படிங்கிற டைம் அட் வேர்பியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டுடே தே ஆர் இன் டெல்லி இப்போ இன்றைக்கி அவங்களாம் எங்கே இருக்காங்க டெல்லியில் இருக்கிறார்கள் அடுத்து டுமாரோ தே வில் பி இன் அமெரிக்கா நாளைக்கு அவங்க எல்லோரும் அமெரிக்காவுக்கு போயிடுவாங்க சரியா அப்போ வில் பி இப்போ இருந்தார்கள் இருக்கிறார்கள் இருப்பார்கள் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இது வந்து ப்ளூரல் ஃபார்முக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கும் டைம் அட்வர்பியல் வந்து லாஸ்ட் இயர் எஸ்டர்டே இது ரெண்டும் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டுடே திஸ் இயர் ப்ரெசென்ட் டென்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து டுமாரோ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஃப்யூச்சர் டென்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா நீங்கள் இந்த பீனையும் ஃப்யூச்சரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது பீன் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அது எங்கே யூஸ் பண்ணணுங்கிறத பின்னாடி சொல்லிக்கிறேன் நான் சரியா அடுத்து பாருங்கள் இந்த இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ பி த கேப்டன் ஆஃப் த டீம் ஐ ஆம் த கேப்டன் ஆஃப் த டீம் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போது இந்த டீமுக்கு யாருப்பா கேப்டனாக இருக்குது அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா ஏ ஐ பி த கேப்டன்பா அப்படின்னு நம்ம கையை தூக்கலாம் நான் கேப்டனாக இருக்கேன் ஐ ஆம் த கேப்டன் சொல்லக்கூடாது ஐ ஆம் த கேப்டன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் கேப்டனாக இருந்தால் தான் ஐ ஆம் த கேப்டன் ஆஃப் த டீம் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் இருக்கேன் கேப்டனா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா அங்கே ஐ பி த கேப்டன் ஆஃப் த டீம் அப்படின்னு தான் நீங்கள் சொல்லணும் இதுக்கு அதுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் இது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே கேப்டனாக இருக்கீங்க ஐ ஆம் த கேப்டன் ஆஃப் த டீம் நவ் இப்போது நான் வந்து இப்போது டீமோட கேப்டனாக இருக்கேன் ஹீ வாஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த டீம் லாஸ்ட் இயர் அவன் போன வருஷம் இந்த டீமோட கேப்டனாக இருந்தான் யூ வில் பி த கேப்டன் ஆஃப் த டீம் நெக்ஸ்ட் இயர் நீ அடுத்த வருஷம் கேப்டனாக இருப்பாய் இப்போ இது வந்து என்னென்னா இருக்கேன் நான் இருக்கேன் இப்போ கேப்டனாக நான் இருக்கேன்னா ஆஃபர் பண்ணுறது ஆனால் இது வந்து நீங்கள் கேப்டனாகவே இருக்குது ஸோ இருக்கிறேன் இருந்தேன் இருப்பேன் அப்போ என்ன டைம் அண்ட் வேபிள் யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்கள் நவ் லாஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் ஸோ இவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த பி ஃபார்மை எந்தெந்த டைம் அட்வர்பியலோடு யூஸ் பண்ண முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வாஸ் வேர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க 
அதே மாதிரி இப்போ அட் ப்ரெசண்ட் நடக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆம் ஈஸ் ஆர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தை நீங்களாக சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் மட்டும் போதாது மெதுவாக பேசி பார்க்கணும் பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் நாளைக்கு நம்ம டூ ஃபார்ம் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸோ